，除非有多迷人，能让乾隆翻牌子翻到烂。如意传中有一个悲情女子，她有才情，有美貌，也有对皇帝深深的崇拜和爱。虽然他开始是带着任务来到皇帝身边，但后来爱情让他放弃了原则。最后得知皇帝竟然一直都对自己有防备，在儿子死后不久就一把火把自己烧了个干净。他就是叶赫那拉一欢。历史上一欢的原型是淑妃，事实上她是侍寝界的天花板，一头牌被翻掉漆。那这位淑妃到底有啥样的出身呢？从她的姓氏叶赫那拉就知道，淑妃出身不简单，可以说是顶级豪门。当皇后就出了三个。分别是清朝第一位皇后蒙古哲哲、慈禧太后以及光绪帝的皇后隆裕太后，有这一条就足以看出叶赫那拉家族的强大。而淑妃正是出身名门世家，她的直系祖先是皇太极的舅舅，也就是叶赫部的末代首领金太师，曾祖父是大清名臣纳兰明珠，祖母是铁帽子王康亲王家的郡主，阿玛是当朝侍郎纳兰永寿，据说这个名字还是康熙亲自给她取的。不仅如此，当朝大学士傅恒还是淑妃的姐夫，如此显赫的地位在大清朝可是不常见。至于叶赫那拉是为什么会在大清朝的时候地位如此尊崇，这主要是源于大清建朝之初就有的纠葛。当初努尔哈赤统帅的建州女真部和叶赫那拉部都是草原上数一数二的部族，后来建州部统一了草原，叶赫部就把蒙古哲哲嫁了过来，成为努尔哈赤的第三任大妃。虽然他早逝，但他的儿子皇太极却是清朝的开国皇帝，也就是说，清朝的血统从皇太极这一代开始就有了一半叶赫那拉氏的血统，所以叶赫那拉家族才会鼎盛发展。而淑妃出身叶赫那拉家族，她的起点本身就是很多嫔妃的终点了。凭借这一优势，淑妃13岁被选入后宫，直接封为贵人，六天之后就被封为淑嫔，这也是很多嫔妃一辈子都混不上的头衔。乾隆后宫侍寝天花板淑妃，淑妃具备了所有名门淑女的品质，容貌秀丽，举止娴雅，琴棋书画无所不通，是个很有才情的女子，能和乾隆从狮子歌赋谈到人生哲理。不仅如此，据说淑妃还有一个独门秘籍，就是会按摩。想一想，乾隆处理正事时有美人在旁红袖添香，累了的时候，人家又贴心的去给按摩按摩，放松放松，只多惬意啊。也许是他的这种特质与其他嫔妃有所不同，乾隆皇帝对他非常喜爱，喜爱到了什么程度呢？淑妃的绿头牌因为经常被翻，竟然都掉漆了，所以隔一段时间就要重新再做一次。在偌大的后宫，有的妃嫔可能几个月都得不到一次招信，而淑妃的绿头牌竟然能被翻掉漆，足以看出她的迷人之处。不仅如此，进宫七年，也就是淑妃二十岁那年，她就被封为淑妃。要知道，在皇帝的后宫都是母嫔子贵，想进封，要么就是生育子女有功，要么就是皇帝的宠爱。而此时的淑妃却不曾生育，那就只能是备受宠爱了。而从皇帝给淑妃安排的寝殿，也能看出皇帝的偏爱。他的居所是离养金殿最近的永寿宫。历史上住在这个宫殿的妃子，要么就是身份比较尊贵，要么就是很受宠爱。很明显，淑妃属于后者。三年之后，淑妃终于生下了皇十子，但这个孩子体弱多病，不到三岁就死了。乾隆把这个儿子葬在了端惠皇太子陵寝，这是富察皇后的儿子的埋骨之所。而乾隆一生最爱的就是富察皇后，由此可见，淑妃在他心中也是不同的。那既然淑妃频频被翻牌子，皇帝又这么宠她，为什么在她入宫十年才有身孕？难道真的是像电视剧中演的那样，是乾隆出于对叶赫那拉家族的忌惮，所以才不让她怀上孩子的吗？淑妃十年没有生子的背后，真的有乾隆的算计吗？其实电视剧之所以这样演，也是有迹可循的，因为帝王都擅长制衡之术，绝不能坐视一个家族的强大，而威胁到皇权。而此时的叶赫那拉家族在朝中的影响力不小，如果再让淑妃生下孩子，那就更扩大了叶赫家的权势，这不是皇帝愿意看到的。当然，这也和那个古老的叶赫那拉诅咒有一定的关系。当时叶赫部的首领不扬古在和努尔哈赤的最后一战中战败，他曾发下毒誓，就算我叶赫那拉只剩一个女子，也要灭爱新觉罗。虽说这可能就是不扬古最后的愤懑之言，但帝王对这种事情向来就是宁可信其有，不可信其无的，所以不让叶赫家的女子生下孩子，这也是一种比较保险的方式。当然，这个诅咒最后倒也成真了，大清朝就是亡在慈禧太后和隆裕太后这两个叶赫家的女人手中，不知道是巧合还是命中注定。但淑妃迟迟没有怀上子嗣，很可能和这有关系。不过也有另一种比较正常的推理，就是淑妃真的是身体不是很好，不属于易孕体质。十二个出生就身体不好，容易生病，这极有可能就是因为母亲身体不好，才让孩子体质差。而且淑妃死的时候才49岁，年龄也不算大。
，这侧面说明淑菲身体确实不是很好，那这种说法就比较靠谱了。那淑菲真的是像电视中那样对乾隆失望透顶之后放火自焚而死的吗？当然不是，其实淑妃是自然死亡，她原来身体就不是很好，再加上皇室子的早夭对她打击很大，从此之后淑妃就再没能生下一儿半女。在后宫中，随时都有年轻美貌的新人进来，此时的淑妃人老珠黄，也没有子女可以倚仗，加上其他嫔妃的迅速崛起，比如令妃就是在这个时期成为皇帝的新宠，在这种境况下，淑妃就只能每日郁郁度日，情绪低落消沉，可能也掺杂着一些对乾隆皇帝的怨怼吧。但后宫的生存法则就是如此，哪个帝王能真的只喜欢一个人呢？在这种情绪状态下，时间长了，身体状态就更差了。所以在他49岁时，淑妃郁郁而终。淑妃自入宫就受到了极致的宠爱，到最后却落得儿子早夭，自己郁郁而终的下场。如果复查皇后是乾隆的白月光，那这个有才情的女子大概能称得上是乾隆的朱砂痣吧。只不过帝王的宠爱最是无情，宠你的时候可以为你摘下天上的月亮，而一旦不宠，就弃之如敝履。想想儿子死后的那些年，淑妃的英年早逝，也算是一种解脱吧。